আমাদের মন চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কিন্তু আমরা উপস্থাপনা করব সামনের দিকে ওই যে কায়া জাল পিছে লেখা আছে ওই চ্যানেলে সমস্ত কিছু দেওয়া হবে আপনাদের জন্য এবং সেখানে আপনাদের কথাবার্তা নিয়ে কিন্তু আমরা উপস্থাপনা করব নতুন নতুন ভিডিও নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা করবেন দাদু ভাইদের অনুরোধ করছি ডেসক্রিপশনের সাথে সব লিংক দেওয়া আছে কায়া জালের সাথে সবাই সাবস্ক্রাইবার করে রাখবে থাকলো আজকের বিষয় হচ্ছে ভাইরাস সবাই কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্যস্ত চারিদিকে ভীতি ভার কিন্তু সবচেয়ে দাদু ভাইরা যে ভাইরাসটি মানুষের রক্তের সাথে রন্ধে রন্ধে ঢুকে আছে সেই ভাইরাসটি কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীও কোন ওই দূরবীক্ষণ যন্ত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে বের করতে পারেনি কিন্তু বড় কঠিন ভাইরাস কিন্তু সেই ভাইরাসটা কিন্তু আমি বক্তব্য পেশ করার সাথে তোমাদের বলে দিচ্ছি তো বলছি এবার হচ্ছে এই যে সর্দি কাশি শ্লেষরা যেগুলো হচ্ছে সবাই কিন্তু ভীতিভাব এসে গেছে এই বোধ আবার করোনা ভাইরাস হচ্ছে আসলে কিন্তু তাই না এই যে ঋতুর পরিবর্তন হয় ঋতুর পরিবর্তন হিসেবে সারা পৃথিবীতে এই ঋতু পরিবর্তনের সময় রোগের রোগসক হবে এই যে করোনা ভাইরাস সব থেকে কঠিনতম ভাইরাস কোনটা জানো সেটা হচ্ছে মানুষের মনের রক্তের সাথে মিশে আছে আদি অনন্ত কাল সে ভাইরাস হচ্ছে কামনা বাসনা লোভ লালসা মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে সে ভাইরাস কিন্তু কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র কোনো বিজ্ঞানী পর্যন্ত আজ কিন্তু বের করতে পারেনি যেটা সাধুর ঘরে যদি সেই ভাইরাস ঢোকে বসবাস করে সাধু কিন্তু লেবাস পড়ে থাকবে কিন্তু কিন্তু সাধু কিন্তু শয়তানের বসবাস করছে সেইটা মানুষের দেহটা সৃষ্টি হচ্ছেই ওই কামনা বাসনা দিয়েই কিন্তু কাম ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না এই কাম হচ্ছে মহাশক্তিশালী প্রভু কোন মানুষের সৃষ্টি না কিন্তু এই কামনা ছাড়া এই ভাইরাস ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না এই জন্য মানুষ কিন্তু নষ্ট হয় তাদের কষ্ট হয় যখন লোভ করে খাচ্ছে লোভের বসবর্তী হয়ে কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরছে সে কিন্তু ভালো থাকছে না তো দাদু ভাইদের বলছি অহেতুক ভয় পাওয়ার কোনো ভয় ভীতি ভাব পাওয়ার কথা এটা মৃত্যু ভয়ের জন্য তো মানুষ তো অস্থির হচ্ছে যে মারা যাব আর ভাইরাস ঢুকে যাচ্ছে অমুক জায়গায় মরছে আর অমুক জায়গা তো মরবেই সৃষ্টিকর্তা সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পরিচালনা করছে আমরা কেউ পরিচালনা করতে পারে না ভাইরাস আসছে পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল আছে ভাইরাস ফাইরাস এগুলো দেখা যায় না কখন ভাইরাস ঢুকবে কাকে মারবে এটা সৃষ্টিকর্তাই জানেন একমাত্র তাকে করো বিশ্বাস অন্য কাউকে করো না বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তায় যদি বিশ্বাস নইলে শয়তান দিয়ে সে কিন্তু তোমার করবে সর্বনাশ কারণ মৃত্যুর জায়গা পৃথিবীটা যে কোনো কারণে মানুষ মরে সেই মরার ঘরে কিন্তু আমরা পড়ে আছি হ্যাঁ সে মরার ঘরে পড়ে থেকে আমরা হচ্ছে মৃত্যু ভয় পাচ্ছি আরে মরেই তো আছি আমি যেদিন জন্ম হয়েছে সেই দিনই মরেছি তারপর ভয় কিছে আমি কিন্তু কোনো মাস্ক পড়ি না আমার ভয় নাই আমি মরবো একদিন মরবো একবারই দুইবার মরি না কিন্তু তা আমি মাস্ক পড়ি না রাতে যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন তো মাস্ক পড়া যায় না এখন ওই ভাইরাস যদি নাকের ভিতরে যে কোনো কারণে ঢুকে যায় আমি কি জানছি সেটা দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের যদি ভয় করে যে মাস্ক পড়ে থাকে থাকবে কোনো অসুবিধা নাই এমনি ন্যাকরা বেঁধে নিলেও কিন্তু হয় এখন মাস্ক পরে দেখা যাচ্ছে অনেকে চোর ডাকার বদমাসে কিন্তু মাস্ক পরে থাকতেছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না চোরের ঘরে মাস্ক হ্যাঁ সাধুর ঘরে মাস্ক মাস্ক পরে অস্থির হয়ে গেছে সবকিছু তো দাদু ভাইদের একটা কথাই বলি মাস্ক পরাটাই কিন্তু বড় কথা নয় তোমরা সচেতন হও এই হলো কথা যৌবনকালে যদি সতেজ এবং সচেতন না হও তখন নানান রকম যে উল্টা পাল্টা বাইরে যে খাবার খাচ্ছ সেই দিক থেকে সচেতন হতে হয় অনেক বড় বড় শহরের ভিতরে নোংরা খাবারে কিন্তু ভরা এই নোংরা খাদ্যগুলো খাবে না নিজে বাড়িতে সঠিক খাবার খাও সাচ্চে খাবার খাও আধুনিক স্টাইলের খাবার খেয়ে না আধুনিক খাচ্ছ জন্য আধুনিক রোগ ঢুকতেছে সে আধুনিক হতে যাও না আল্ট্রা মডার্ন হতে যাও না পৌরাণিককে ভাবো সেই সত্যকে ভাবো মিথ্যা আলোচনা করে কোনো লাভ নেই সত্যকে ধরো বিশ্বাস করো সেই সত্যকে তবে তুমি সৎ পথের প্রতীক হবে সেখানে শক্তিশালী তখন তখন শক্তি হবে যদি মিথ্যা নিছ 
মরবে বারে বারে কিন্তু আর সত্যের পথে থাকলে মানুষ একবারই মরে এটা খেয়াল করে চলবে ভালো থেকো সুন্দর থেকো সুস্থ থেকো